Karibu tena kwenye awamu ya pili ya kipindi zilizala viwanjani. Mimi ni Jeff Mugire ni nae mkangai na hili ya tunangazia tu AFCON kwa mba nini kifanyike, nani yafanya nini likushinda, walio shindo wafanya nini kuboresha matokeo kwenye mechi zijazo na tuangazia sasa fixtures. Ileo kuna mechi kati ya Morocco na Tanzania. Mkangai, mechi unaisemaje? <laughs> uh, leo nafikiri si Tanzania na Chez ama Taifa Stars mm -hmm. ama Kilimanjaro Stars tuzungumzia mm -hmm. eh, East Africa na Chez. Mm -hmm. Ukanda Afrika Mashariki na Chez. Mm -hmm. uh, hii ni timu ya nyumbani. Vijana wa Masamas ama wa Masamia Suluhu. Hiki ni kikosi ambacho Ukanda Afrika, Kenya, Uganda, Zanzibar, Tanzania, Rwanda, Burundi, wote wako nyuma ya vijana ni mechi ambayo nafikiri mm. itakuwa na kukutanisha kwa kipindi cha muda mfupi mara tatu. Mm. Morocco dhidi ya TZ. Wamekutana mara tatu. Tuangalie hizo kutana lakini kuna kutana zao. Hao wamekutana mara tatu. Nadhani Morocco imeshinda Tanzania imeshinda mara moja. Mara moja? Ah, hajatoka sare. Eh. Morocco imeshinda mara mbili. Kutana za awali ndizo hizo Tanzania dhidi ya Morocco mechi tatu zimechezwa kati ya wili hawa Morocco imeshinda mbili Tanzania imeshinda moja hakuna draws ama hakuna sare zile uh, a kwamba kuna uwezekano kwamba Tanzania pia wanaweza wakacheza kinamibia kinamibia na inategemea kucheza kinamibia kuna itajia wachezaji ambao wanajelewa mm -hmm. wachezaji ambao wana uzoefu mpira Afrika mm -hmm. wachezaji ambao wana nguvu mm -hmm. pili kocha ambaye pia anajua mfumo tunaona mechi yao ya kufuzu katika hii michuano mm -hmm. ile mechi ambayo walitoka uh, draw ile sare walitoka dhidi ya timu ya Algeria mm -hmm. walizuia mpira wote mpaka dakika mwisho na coach ni Adel Amrush mm -hmm. ingawa jana amebotoka jana amebotoka coach ameongea akasema marefari wanapendelea Morocco mm -hmm. e, na shirikisho la soka la Tanzania limejitokeza na kumkemea wakasema kwamba asiharibu uhusiano kati ya mataifa mawili mm -hmm. wamesema kwamba ni kauli yake na wale si kauli ya Morocco hivyo na nafikiri ni ni, ni kochi mzuri katika vita vya kisaikolojia mm -hmm. kabla ya mechi ni mtu anasema kwamba ni master mm -hmm. of mind games anaitwa Mourinho eh huli <laughs> <laughs> ni kama Mourinho, ni kama Ferguson, yani ni master of mind game sana kupiga vita ya kisaikolojia kabla ya kuingia uwanjani. Na nini nafikiri Mwaraba analijua vizuri sana. Kwa hivyo <laughs> hii ni mechi ili kufanya kile ulifanya na Namibia. Kufanya kile ulifanya Mauritania mpaka dakika mwisho ndio kafungwa. Mm -hmm. Kuna itajia akili kujituma mawazo yani kila kitu. Mchezaji nyota. Ehe. <laughs> Morocco ndio. Sofia na Amrabat. Akraf Hakimi, kijana ambaye ni Antimia kile sana. Eh nafikiri hiyo mali pa kuweka mali yake. Anaambia mali <laughs> alifunza vijana <laughs> eh kwamba pesa ukiwa nazo usiwe kwenye mahali sehemu moja. <laughs> eh yakitokea yana unaweka kuingia lakini tukimwangalia katika timu ya PSG <laughs> uh, katika timu ya PSG ni tegemeo yani amekuwa kwa timu ya PSG eh, ni nguzo uh, muhimu sana. Sa, zaidi ya mechi tatu mm. na yuko first 11. Mm. Inakuanisha kwamba ni mchezaji aina gani? Mchezaji ambaye ni very intelligent, mtu ambaye mm. ana akili. Na ukimwangalia mpira amecheza katika kombe la dunia, ile mechi ambayo uh, walifika paka nusu final wakiwa na Morocco, alikuwa ni kiungo muhimu sana. Kwa hivyo ni tegemeo kubwa sana. Yusuf El Nesri. El Nesri tumemwona sana uh, Sevilla. Mm. Uh, wakati ameshindana ya Euro. Mm -hmm. Ameumiza sana timu kubwa ameumiza sana Manchester United amefunga mm -hmm. bao wote. El ni mchezaji ambaye katika mechi wote amuona sana dakika nyingi hata tajwa sana. Mm -hmm. Lakini ukimtaja mpira kwa vuni. Yaani haonekani ni yake anahitajia wale mabeki kama wa, wa, wa Tanzania. Wamtambua kwa Unajua sasa itabidi mfumo wa Tanzania mm -hmm. e, wasitumie ile mbinu inaitwa zonal marking. Mm -hmm. Wakitumia hiyo watafungwa. Mm -hmm. Police marking. Yaani make sure mali aliko El Nesri kuna mtu yuko mm -hmm. nyuma yake. Lakini ukisema unaweka zone marking mm -hmm. hii ambayo ni space atafunga rais sana. Kwa hivyo ni kocha atumie akili, mm -hmm. at, angalia kanda zake ana akiwa na mpira anatumia mbinu gani kuweza kuacha mabeki. Utaacho ukiwa umesimama. <laughs> Yule ni mtabana anakufunga mpira kichwa anakufunga mguu anakufunga kifua anakufunga ni mchezaji ambaye yani vita kutumia miguu yote vita vya angani ardhi na majini anapigana tuangalie nyota wa Tanzania mbona msao wa timu kubwa uh, Sofia ni Amrabat Amrabat ni anacheza the biggest team in the whole world <laughs> and some parts of heaven lakini <laughs> ndio mkumba hivi majuzi <laughs> Man United <laughs> naomba radi tafadhali we are sorry <laughs> no amra but watamuona <laughs>
Bora nyingi hao vijana hawana shughuli nyingi. Shughuli zao za nyumbani tu. Vijana wa nyumbani wacheze nje wapo tu. Ni mmoja wawili wanacheza nje wengine wote ni Yanga Simba. Na na Simba nafikiri Simba Yanga wanastahili pongeze sana sana Yanga. Yanga ilikuwa na mchezaji katika timu ya Bwakina Faso mm -hmm. e, na pia jana usiku ilikuwa na timu katika mchezaji katika timu ya Namibia. Namibia. Inakuonesha kwamba ni timu ambazo zime uh, zimeweka viwango juu mm -hmm. ili nifunzo ambayo anafaa timu kama AFC Leopards Gormaya Shabana mm -hmm. ambazo zina mashabiki wengi zitafuta wachezaji ambao pia wanaza cheza katika michuano. Mm -hmm. Naam, tuje hapa. Haji Mnoga. E, Haji Mnoga. Msuva na, na Mbwena sema. Bwana Samata. Kijana kutoka Genk. Bwana tamjua. Kuja England. E, Alikuwa Aston Villa. Mm, alicheza chiza mpira mzuri mm -hmm. e, alijituma commitment alikuwa nayo aggressiveness alikuwa nayo lakini nafikiri Aston Villa ilikuwa anataka mtu ambaye anaweka mpira ndani ya wavu unaona anaweka mpira alikuwa anaangisha mama beki lakini alikuwa anataka mtu ambaye anajaza mpira ndani ya wavu kwa nafikiri hilo hakuweza kulifanya ndio maana aka akachiliwa Simon Msuva Msuva amekuwa kwa miaka mingi katika kwenye kosi cha timu ya taifa ni mtu ana na uzoefu kwa hivyo nafikiri Le, kazi kubwa ya Msuva na Samata itakuwa ni kukuambia ni kama coach mm -hmm. kutoa maelekezo tu wanaweza vijana kwamba tunaweza cheza uwezo mm -hmm. na ni Afco ni ni kama mechi nyingine tu mm -hmm. tuko Afrika eh hivi wanje ni kama vile tu tuende uwezo tunao kama vile tu tumeipiga timu ya ya Misri uwezo tunao uwezo tunao tujitume so nile just leadership mm -hmm. eh Tanzania inahitaji tu ile leadership peke yake mm -hmm. naam haya basi Haji Mnoga umesema kwamba ana nafasi pia. Na, na nafikiri Haji Mnoga hata angaziwa sana kwa sababu nafikiri ukiangalia ikosi ya timu ya taifa la Tanzania hata mm -hmm. Mbwana Samata hata angaliwa sana nafikiri mtu ambaye ataangaliwa na, na wasiwasi kwamba ni golikipa peke yake. Mm -hmm. Eh. Kwa dakika 90 itakuwa ni golikipa peke yake. Kwa sababu Morocco kumbuka mashindano iliyopita <laughs> wakitolea na Tanzania na, 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 na Misri eh. walikuwa na lengo la na ukiangalia mechi za kufuzwa au kwa timu nzuri vile walikuwa naangashwa na hata umesema umesema mabeki wa Tanzania watakuwa tu wanafanya utalii. Nafikiri mtu tafuta wakali ni golikipa wa Tanzania. <laughs> eh dakika 90 atakuwa na kazi kushinda wachezaji kwa sababu najua wale jamaa wanaingia kwa uwanjani kwa hasira uh -huh. na radi wanaingia kama moto wanakuwa na yani watakuwa mbao kupiga na wanacheza na timu ya Afrika maana yake wasi wa Afrika na, na, na nafikiri ni wa Afrika lakini <laughs> walio si, okay ni wale wa Afrika lakini ambao ni kutoka Arabuni kila ambacho <laughs> nafikiri nafaa tuangalie <laughs> wamewaangalia wenzao wa Misri wanasema, wanasema Morocco wanajiona wa Faransa hawajui ni Afrika na, 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 lakini usijua okay, kutokwa Morocco na na Uispania mm -hmm. ni pua na mdomo na fifa ranking ya Morocco na wana iko katika yale mataifa tunayozungumzia yale Ureno wapi na wapi Simba mm. na Morocco mm. Uki, ukivuka tu uh, bahari una ingia mm. kwa hivyo uh, ni majirani huko lakini Maji. wenzetu bado mm. lakini kubwa ni kumsha tu kwamba wameona alivyocheza Tanzania ni uh, Misri mm -hmm. alikuwa anapigwa paka dakika mwisho mwisho mm. penalty kaokoa kutoka draw ameona Tunisia alivyocheza Tunisia amepigwa ameona Algeria ametoka draw wapi ndio kule juu hizi timu zimeanza kujua sasa wakija hapa hivi ni vita hii ni kazi hapa kuna kuubembelezana na nafikiri unakuja hapo kwa lengo la kutoka na alama tatu ingawa tuna imani kwamba vijana wetu wana nafasi kubwa kutoka na ushindi niliona baadhi ya wahariri wa michezo wakiongea vibaya sana eh baadhi wana habari wa Kenya wanasema tunaomba sana Afrika Kusini mm. na Tanzania wapigwe kwa sababu Kenya haipo kwenye Afcon kuna kuna hasa mambo yamejitokeza kidogo hata kwenye social media hata mm -hmm. huko juu tunauona mm -hmm. kama rais mwenyewe anasema mm -hmm. e, jirani ana unga ana stima lakini anaongea kiingereza kwa giza inakuonesha kwamba kuna <laughs> lakini ni, ni utani ni utani usiumiza ni utani tu ule ukurushana cheche e, mama alisema mama alisema jirani hana unga mm -hmm. hana stima mm -hmm. lakini anaongea kwa giza anaongea kiingereza kwa giza mm -hmm. na tutumeona wakiwa wanatuchambua sana ha, vijana wa, wa, wa Tanzania mm. wanasema kwamba nije Kenya ni hata muziki hatuna hata muziki yani kila kitu unaona kama una ubora sisi kitu na shikwa wanasema tunawashinda tu ni state house ubora mm. state house <laughs> lakini vinginevyo sasa nafikiri wa Kenya wana ile hamaki wanasema kwamba wapigwe lakini sisi ni jirani huyu mm. huyu ndugu yetu mm. huyu ndio tu tukipata shida sahihi kabla ukimbia kule Algeria mm -hmm. utakimbia utakimbia Tanzania eh, Tanzania lakini wote vile nafikiri tayari ndege zenu zimeshapiga marufuku <laughs> Aya tuangazie Kongo na Zambia. Ndege zetu zimepiga marufuku. Sasa ndio maombi ya Kenya kwamba wanyamanzishwe. Zambia dhidi ya Kongo, DR Kongo. DR Kongo. 
mechi ambazo na vijana wa tibi mazembe eh, hii pia inatuhusu sana mm. hii ni mechi pia ni ya ukanda wa Afrika Mashariki mm -hmm. eh, tunazungumzia ukienda Chepolopolo Zambia mm -hmm. kuna lugha Kiswahili kwa mbali wanaelewana wanaongea mm -hmm. na si mbali sana na East Africa mm -hmm. eh, kutoka South Africa wanapanda wanaka mm -hmm. mpaka ni si mbali au walishinda pia Afcon eh, alafu hao pia wanaingia katika jumuiya Afrika Mashariki mm -hmm. eh, kwa hivyo ni East Africa bado kwa hiyo mm -hmm. tuhusu sana na ni unaangalia eh, Chepolopolo ambayo imeshinda ile taji sisi miaka mingi iliyopita mm -hmm wakati wa kina Mwene mm -hmm. wakati wa kina Chris Katongo mm -hmm. akina Msonda wakati anacheza mpira wa kina nini Istopina mm -hmm. Sunzu ilikuwa ni timu ambayo ilikuwa timu nzuri sana lakini tunajua kwamba kile kivuli mm -hmm. kuna kikosi ambacho kilianguka katika Atlantic janga ya. bado kinaifuata hii timu tu yani mm -hmm. msimu yote wanaifuata tu mm -hmm. ili timu katika michoano ya kufuzu imengara mm -hmm. EPL sasa ina wachezaji kadhaa wa kushinda ubingwa bara Afrika ah, na, 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 wasama wameshinda ubingwa bara Afrika. Afrika wameshinda na walipiga kumbuka Ivory Coast ile ya ya Didier Drogba. Drogba. Walimpiga ya ya Toure mm. na ilikuwa na vijana wadogo sana. Mm. Kwa hivyo ni kikosi ambacho mimi kilipa nafasi na kiwa na kwamba kita itakuwa ni mechi ya kuangaliwa. Wamekutana mara ngapi hawa? Mara 12. Congo. Congo mara sita imeshinda, Zambia mara nane mm. imeshinda, umetoka sare mara mbili. Mm. Imechi itakuwaje? Kuna mtu ambaye ataongeza ama atapungua? Na, nafikiri hapa anda dog timu ndogo ambayo tunaiona ni Zambia mm. Chipolopolo mm -hmm. Leopardet mm -hmm. ni timu ambayo ina ina uzoefu wa wachezaji wengi ambao tumeona unakumbuka zama za kina Yannick Bolasier mm. wakicheza mpira nataka tuangalie mm -hmm. leo timu ambayo utakuja nayo tumeona kwa mfano wanafanya Ivory Coast mm -hmm. watakuja na kikosi ambacho kina majina mapya ama nolo ya kitambo kwa hivyo asilimia kubwa ni wanaipa nafasi Congo mm -hmm. lakini hii Zambia hii si timu ya kodara tuangalie wachezaji nyota wa DR Congo <laughs> Umesema hawa vijana watashindwa uh, hawa. Na nafikiri um, Mbemba hawa vijana. Hawa vijana wawili hawa ni wazuri. Fiston tumeona Yohana Isa. Mayele. Tumeona Wisa akiwa katika timu ya Brentford. Eh. Nafikiri uh, Chelsea. Chelsea wanamkumbuka sana. Uh -huh. Ameumiza na sana Chelsea na Liverpool. Uh -huh. Ameufunga funga sana Ben Wisa. Fiston Yohana Isa. Um Mayele tumeona akiwa Tanzania akiwa yanga. yanga yule kijana ni moto yule nyoto kumemetuka na aka moto kama kala mpira ingawa mm. ini tournament tofauti ligi ya, ya Tanzania lingara mm. lakini ini tournament tofauti ingawa sio amekuja akawa top scorer katika Afrika na nini ningeompa baraka mpenje mechi hii na, 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 ah <laughs> so, 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 sauti ya radi okay nini mzuri alikuwa top scorer katika michoano ya ubingwa Afrika eh. kuonesha kwamba anajielewa mm -hmm. lakini wasosongo ni hapa Chanzele Mbemba Mangulu nimekuona mm -hmm. katika uwanja wa wa wa, wa Kenyata pale Machako sika mm -hmm. na Mbemba Mangulu tukiongea naye lakini akanambia Kiswahili chake haizi ongee vizuri Kiingereza mm -hmm. shida na wewe Kifaransa peke yake alikuwa kule Ureno mm -hmm. lakini akasema kwamba alidanganya umri wakataka kumpeleka mahakamani akatoroka mm -hmm. <laughs> wataka kumshtaki walimchukua atia kwamba uh, miaka ambayo alipeana yeah. si ile ambayo na onekana wakipima katika ile yake ni yake mfupa mm -hmm. yeah, kwamba ni mzee ni mzee yeah, so akasema uh, wakalala akasema kuliko aende kotini mm -hmm wakamhepesha akahepa akatoka lakini ukiangalia pia kiumri ameenda e, nafikiri ya watu kama hasa nafikiri utafanya Kongo itakuwa anaweza kuwa weak link Zambia uchezaji nyota tuangalie nani ambaye atasaidia timu ya Zambia siku leo yupo Sunzu Stopila Patson Deka yupo Fashion Sakala e, Sakala nafikiri huyu ameshinda mara ya mwisho Zambia kishinda Afcon e, Stopila alikuipo Sunzu alikuwa moto kijana nafikiri alikuwa kijana mdogo sana mm. alifunga penalti ya mwisho akitoka pia kitoa jezi mm. nafikiri wakati wote ameanza kukoma hata akifunga atatoa jezi kwa sababu mm. amekuwa mtu mzima um <laughs> Patterson Daka <laughs> tumemwona katika uh, league EPL mm -hmm. ni mchezaji ambaye lengo lake ni kuweka mpira ndani ya wavu mm. e, kuweka mpira ndani ya wavu ingawa EPL inakuta kwamba kuna wachezaji mm -hmm. wazuri wa mzingira mm -hmm. Zambia ataka tuona kama atakuwa nalo ambao atamzingira au atakuwa ngumu hapa tunasema fashion huko wanasema fashion sakala fashion sakala mm huyu -hmm. e, pia ukiangalia ame alikuwa mdogo wakati Zambia ikishinda Afcon kwa hiyo mm -hmm. nafikiri kwamba umetokea wamenukia yeye ana dogo chipukizi sasa wameanza kuonekana huko mao unachukua tamaa za ngozi ingawa Zambia kitu ambacho kimejitokeza mechezaza kufuzu katika michoano ya Afcon na kombe la dunia mm -hmm. ule uwanja ule mwanawasa mm -hmm. wanaujaza mashabiki wana sukuma mm -hmm. so naamani kwa mashabiki pia watasafiri nao kuja kwa pole msukuma wakiopa msukumo wanafasa kutoka na ushindi kidogo tutumsikize fashion sekala kizungumza mechi ya leo 
I don't know the best way to use, but uh, you can see that the squad is very motivated comparing the way the squad was before. Uh, we were in a very bad situation. Like we were not sure when we are going to the games, if we are going to win, we, it was like a 50-50 situation. But now since he came in, it's like we are sure that we are going to win. Look at the way we killed Ivory Coast in, uh, in dollar. And uh, look at the way we killed Lesotho. You know, this is uh, something that Avran Grant has brought and he's always talking about uh, dedication, passion, and hard work. And uh, this is what what has changed because all the players are working extra hard. Each and every player is showing passion, is showing dedication because players want to play. And they are trying to play at the end of the day. We are getting results because no one wants to stay on the bench and everyone wants to prove and trying to prove to play every game. It's helping us to get the results that we want. So a lot of things have changed since he came in and uh, I hope the team continues to do well like this as we are here in Africa Cup. I'm just hoping we can go as far as possible in this tournament and I believe that we can do it. Well, amezungumza kijana Fashion Sakala, kangai mmsikiza. Kauli yake na kuambia nini? Okay, ni kitu ambacho wamekubali kwamba ni 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 timu nzuri na ni wanasema kwamba wanakucheza na mpinzani mzuri na ama shindano sema kwamba kila timu imejiandaa. Wanakuja kwamba wanajulikana kama washashinde litaji mm -hmm. si itakuwa mara ya kwanza kwa hivyo anaambia mashabiki kwamba huo ni mpira wakija kama watakuwa wamejipanga vizuri watoka na ushindi maanisha kama matokeo ya mwaka 2017 naam 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 yanaweza kujirudia kati yanaweza kujirudia timu imekuwa pamoja kwa muda fulani mm -hmm. watu ambao wameondoka kwa hiyo timu ni mwenye mwenye ni mzee na muona kichanganua mechi hizi mm -hmm. uh, kiwa usiku kama naangalia katika runinga na changanua na pia unamwangalia uh, Christopher Katongo Katongo alikuwa mzee pia ame achangazi kwa hiyo vijana achipukizwa kwa hapa Dhaka ni mtu APL e, na wataka kuona kama J atakuja isaidie timu mm -hmm. ama kule APL huko uh, hoteli ugali kama Afrika lakini hii ni timu ama ni taifa mbali liko ligi nzuri pia. Wale ligi ni nzuri? Timu kama kina Nkana. Eh Nkana tumeona wakicheza mikwepo mm. akina Were ambao wakaenda kutoka huko wakaenda kucheza huko. Wakaenda kucheza huko. Ingawa ni timu nzuri mm. zikitoka nje katika michuano ubingwa Afrika zia tia fora. Mm -hmm. E, kwa hivyo ligi ni nzuri mm -hmm. lakini haja tu timu ambazo zinacheza timu ambazo zinatoka kule Zambia mm -hmm. yende mpige uh, Mamelodi, mm -hmm. yende mpige Esperens tangu janga lao. Naam miaka mipita miaka mingi ndio mshakwenda eh. umeona kidogo walikuja wakashinda mwaka 2017 eh. hivi ni timu ambayo ili baada glasi glasi kupasuka wakabeba wakaweka pamoja wakaanza kujipanga eh wale wale wakakuja wakashinda naam hivi wana nafasi tena ya kufanya vyema baada ya mechi leo labda na, tuangalie mechi leo ndio tuachanganue vizuri na nafasi wanayo mimi nafikiri mechi leo mimi namuona Zambia anezaangusha uh, Jamhuri ya Kongo mm -hmm. vizuri sana wana uwezo uwezo na nafasi wanayo hawana majina makubwa kama Kongo lakini nafikiri hii ni mechi kwa pandangu kama si sare naipa Zambia kuipiga Kongo kaka unazungumzia DR Kongo taifa ambalo lina waasi taifa ambalo limefunga mipaka yake na Burundi na Rwanda Rwanda na taifa ambalo tayari juzo lukua nanza vita na taifa letu kwamba halitaji eh. usaidisi wote kutoka Kenya baada eh. ya majeshi ya Kenya kufanya kazi huko <laughs> kwa takriban mwaka mwaka mmoja na eh wamesema kama wanataka kujiondoa kwenye ESCC eh. yani hao ni yani wanataka kujitenga wanapigana vita pande zote eh. vita vya uwanjani wataviweza wanaweza kwa sababu tumeona taifa la mali limempiga bafana bafana mm -hmm. inakuonyesha kwamba wali... walikuwa na mapinduzi mapinduzi e, na hata mazoezi afanyi kule kwao mm -hmm. wanafanyia katika moja jirani mm -hmm. wamempiga tumeona timu ya Sudan kusini mm -hmm. aina uwanja nyumbani imekuja ikapiga Kenya hapa hapa nyumbani mm -hmm. kwa hivyo ile masaibu huyu ni kama ni mtoto tunazungumzia mtoto ambaye anatumia basari kusoma mm -hmm. mtoto wa maskini anapiga picha anasema nyumbani kuna shida mm -hmm. anajinyima kujituma ndio hiyo sasa nafikiri ana na masaibu ambayo yamekumba mm. watu wameona kwa sababu ya madini kule watu wanaona kwa sababu ya dhahabu watu wanaona yani kule ni vita baada ya vita eh almasi so ni timu ambayo ni, ni taifa ambalo nafikiri kwamba wanakuja kwa fariji kwa fariji wala ambao mashabiki ambao wamekufa wala wanahangaika kuonesha kwamba ndio tunaumia lakini nataka tuwarudishie kumbuka ni timu ambayo imeshinda chan mm. ubingwa wa Afrika miaka kadhaa iliyopita mm. eh kwa hiyo ni leopard watu walivyosema kwamba ndio wanataka kujitenga mm -hmm. lakini haliwezi kuzuia ingawa wakufa na ukufa tu hata kizingira na ukwao mm. anakufa tu tutamaji kufikia hapo sina la ziada jua ngoma ikipigwa sana inaomba wanasema eh wanasema kwamba ngoma ikilia sana upasuka upasuka naam hataki ipasuke 
Maana kitu nataka kuitumia tena kesho. Kwa hivyo. Hiyo ndio shukrani sana kwa kuna nasi kwa zamu mwanzo hadi mwisho sasa. Mwanzo amekuwa Steven Mukangae Baba Nora Omano wa Nora Man of Tactics nyoto kumemetuka na kocha wa klabu ya Shauri Moyo Ingolse all time top scorer Maja Aliwa tukutana kwenye radio masha kuanzia saa moja eh, kwa matangazo ya mechi kati ya Tanzania pamoja na Morocco na pisha akisha mecha baadaye unabisha ba mrekezi <laughs> 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 wangu Kedi anasema kwamba yani ametenga dakika tatu tu ujitambulishe ah ufika dakika tatu Eh, hapana. Hizi ni sekunde tatu. Mimi ni Jeff Mogire, tufanye hivi kesho Mwenyezi Mungu akiridhia. Asante na kwa heri.